哈喽，大家好，我是小乔。我现在在玩的游戏是《勇者斗恶龙：创世小玩家二》。那在影片开始前，如果你还没订阅我的话，请记得点赞、订阅、打开小铃铛哦。那这一集一开始呢，我已经先传送到了半兽半兽人的番茄农园，应该是没错，没念错吧？半兽人的番茄农园队。好。然后我们在这边有找到番茄种子，然后这里有一个半兽人，他在讲话，他说什么忘不了那个味道啊，讨厌的鸟，把他先打打,打死再去。好，那我来找这个半兽人来对话一下。Hello， 居然笑嘻嘻的向我半兽人搭话，好大的好大的胆子啊！有什么事吗？是的，还真大胆呢。顺便告诉你不错的情报吧。找到了番茄种子，再过来，我告诉你培育的方法。我已经身上有了，还一副若无其事的样子拿着。我就告诉你栽种的方法吧。培育番茄需要旱田支柱。番茄这种果实比较重的作物，如果没有东西支撑，就会倒塌枯萎。所以一定要插入旱田支柱，只要在土壤的周围挖个沟，倒水进去就可以保持不干枯。在我旁边的番旱田培育番茄看看吧。先放下旱田支柱之后再播种。好。那我就把身上刚刚的旱田支柱插上去，然后来种番茄。OK。哦，这样番茄就会长大了吗？赶快通知那个半兽人。我来了。这样番茄应该就会长大了。你应该是创造师吧？要干嘛？希德都拿出武器了。他说，之前有一个创造师，老是一副刚睡醒的样子，还闷骚又好色。到底在夸奖还是在骂他？让我好好期待你种下的番茄长大吧。他就送我七个番茄种子。东边洞窟有一个半兽人，他知道关于创造旱田很好用的肥料。东边洞窟在附近而已，你去看看吧。好哦，真是感谢亲切的半兽人。想出什么？旱田支柱吗？对的。这只老鼠，主妇可是很忙的。半兽人很偏食，要是制作料理让教团发现就糟糕了。甜食对消除疲劳很有效，可不可以在哪里找到？甘蔗用火煮过之后，甜甜的糖果就完成了。我身上有糖果吗？好像没有诶、欸，也没有甘蔗。那我传送回去据点一趟。一直下雨，下雨的时候好像就都没有背背景音乐。哎、欸，这是什么？刚刚他们掉下来了吗？我去一趟厨房，有有糖果拿出来，然后我把
种子放进来好了。好，我传送回去刚刚的半兽人的番茄农园。找刚刚那一只巨鼠，哎、欸，卡住了。Hello， 那不是糖果吗？我可以收下吗？给你，又拿到五个番茄种子，完成。好，那趁番茄长出来之前，我们再去。他刚刚说的东边的洞窟，东边是这边没有错，这边有一些金属，哎呦喂啊！哎呦，小手哦，跟萨尔达的小手不一样，这是女手。哦，洞窟在那里，应该是在这边。螃蟹，拿到什么？螯蟹吗？蟹螯了。他刚不是说东边吗？所以是东南边。这边有个洞窟，位置在这里。好，我来找他说话。Hello，Hello hello.。我不是坏的半兽人，而是呃热爱自然，自然派半兽人。我就告诉你不错的情报吧。臭粉撒在旱田上，粪肥跟小麦可以做成臭粉。好好好好，好突然，想到什么？到了粪肥，所以他说要小麦跟粪肥。哎呦，我刚刚好身上都没有。我把这个先敲走，这个留给我。然后我又要传送回去一次据点了。粪肥的话要去厕所啦。有爱心那应该有。哦，才一个而已，好少。小麦的话，我刚刚有收割一些去，哎、欸，这刚好有一个，那我来试试看能不能直接做。粪肥不够哎、欸，来去睡觉。嗯、大家太慢上厕所了吧？是不是要多做一间厕所出来？我坐下又没有，糟糕。那来等一下吧，拿一点小麦出来。好，这样还要等人去上厕所哎、欸。厨房跟那个用餐桌有点远，啊，都顾着吃，都不帮忙做事。啊，他们都顾着吃而已。刚刚我身上没有粪肥，粪肥不知道可不可以在湿地直接打谁拿到。先传送回去，晚一点我再来收集粪肥。我们去看一下番茄种好了没？还没长出来哦。那我们等一下晚点再去处理粪肥这件事好了。我直接先跟着进餐号继续走。而且我记得这边附近好像。不知道是不是还有怪物？哦，这边有新的夜光草
，然后这个是什么？草草绳，大树的树皮。这边有一只大的半兽人，我们去找他打打架一下好了。而且那棵大树已经破胸哎，小心他的连环戳！哎呦喂呀，我的妈呀！命真硬。我在他背后打他刚好，哎呀，被戳了，后剩红血了，应该有机会。好，打倒他可以拿到甘蔗种子。我刚刚应该其实可以继续去搜寻番茄种子。回去看一下好了。算了，不打了，不打了，我去找番茄种子。这边怎么还有一只老鼠？有番茄种子。这师弟埋着番茄种子，蒙佐拉狗可以找出来，所以这块湿地里面有，有螃蟹。狗狗有反应了，跟着狗狗走。那把这里敲掉，把这个都敲一敲，收集完了。这边没了，对不对？还有吗？啊，他叫我来找这个人。这个是什么？有粪肥耶、欸？怎么会有粪肥？这么刚好。所以这个是粪肥吗？哇，我以前都没发现、欸。那我刚刚还回去我那边找大家上厕所。我们来去做粪肥的肥料，螃蟹还跟过来，很爱、欸。那我就来做吧，做一个，然后这个我把它敲掉，收掉，这个收掉，收掉，收掉。然后我们把，哎，直接找他讲话是不是？哦，好，找他讲话。你制作出臭粉了吗？你这个家伙还挺能干的嘛。把臭粉撒在我床铺深处的旱田吧。床铺深处，把臭粉撒在这。那我们就对准中间这一块，要确认一下你撒的地方对不对哦。好臭哦！还嫌我好臭，会变成所谓的腐叶土。腐叶土可以加快培育蔬菜的速度，培育速度会变成平常的四倍，还可以让树木一下子茁壮。好好利用吧。
说他有洁癖，不敢徒手摸那么臭的粪肥。又给我五个番茄种子。呵呵曾想过要在自己床铺旁边用。我有洁癖，手指太粗。看起来也没有多热爱自然。知道了，腐叶土，把它的碗 A 走，把它的柴洗 A 走，把它的床铺 A 走，把它的木箱子 A 走。哈哈，好，那我们就传送回去我们的据点。好，那我就来找庞佩说话。太厉害了，找到番茄种子了呢。真是不怕死。对呀、啊。好的。那我就来去种番茄好了。是的。难不成你并非无懈可击，还穿着类似多拉奇图案的袍子？他要再呛他了，<笑>我很怕痛哦。你们两个抱太紧了吧？好哦，那我们来做一些旱田支柱，因为六个一定不够。然后稻草人，我先拿出来，我应该有个稻草人。然后来做旱田支柱，应该找农业相关的。我们做个五十个好了，反正一定会用到。好，来找一块空地，就这边。种在这一块好了，这边我之后再来补一些土。来吧，来吧，大家来耕田吧。然后我们来围一下木围栏。又敲错了，放错，哎呀！放不下去，学到一个方法是直接按着就可以一直扑了。就是你按着朝地面要放东西的话，你就是按 Z L， 然后 X 也按着，不要放开，然后直接移动你的蘑菇头就好了。直接种这样就好了。然后我可能要等下做个门，门的话我应该还有。好，然后我们把这里敲开来做门。还没有人来耕田吗？你们很偷懒哎、欸。然后我拿一下台阶。做一下台阶，让他们可以下来。做四个好了，快点啊！不要再偷懒吃东西了。他们不帮我耕田的话，我就没办法用。可是我可以直接放，我现在可以直接放。那我从上面来放，这样不行，这样子一个一个放。好，先插再说，又放错了，很容易放错，而且角度不一样的话就蛮丑的。又来了。来的这些人，来护一下这个，然后他们。
们已经开始在耕种了，所以我把番茄种子放下去。记得要插上旱田支柱再种下去哦。那我这集影片先录到这里好了，因为要等它长出来也需要一点时间。那喜欢我的影片的话，欢迎帮我的影片按个赞，也记得要订阅我的频道哦。拜拜喽。